Nu kommer tåget snart. Ja. Ja. Ja, bredvid här. Ja. Sen kommer jag sitta här. Det tar vi på plats där va? Då ska vi se om vi bäst går i grejer. Tack så mycket. Jag kommer sitta där. Björn, kommer du sitta där? Välkomna till nummer två av den här performance-serien, Safar. Um, vi ska släppa fram den här. Varsågod. Jag kan sitta här kanske nu bara. Går det bra, Thomas? Mm. Då börjar vi bara med att jag läser en liten text som en introduktion. Mm. Safar. Förflytta sig med drömmar, ödemark och våra utopiska verkligheter. Safar är en performance-serie i det offentliga rummet. Samtal mellan aktivister, tänkare, häxor och konstnärer. Om anarki, strategi, möjliga utopiska verkligheter och de platser våra kroppar bebor. Drömmar som praktiseras i ödemarker och trädgårdar byggda av exil. Utanför eller parallellt med eller bortom den patriarkala, kapitalistiska, heterosexistiska, koloniala, hegemoniska ordningen finns verkligheter av systerskap, kärlek, samarbete, omtanke, hopp och gemenskap. Delar inflytande och tar inte makt i solidaritet. I Safar bjuder duon Adili Karlsson, UV2, in systrar de beundrar. Duon ber dem att dela med sig av eh, partier ur sina liv eller visioner i ett resande samtal från centrala Stockholm till duons ateljé, vår ateljé, på landsbygden vid stadens yttre gräns. En deltagande resa där andra är med i förflyttning, samtal och en delad måltid. Välkomna! Och dagens inbjudna gäster är ju Carmen Blanco Baller, folkbildare och aktivist. Välkommen. Tack, tack. Och Malin Holgersson, mm. konstnär och podcaster. Vi är så stolta och glada över att ha med er här idag. Tack. Jag kommer flytta mig dit ja. nu. Då ska vi se. Då åker vi det här tåget så går vi av i Södertälje Hamn. Okej. Okay. Hej alla som ja, ja, ja. sitter där. Hej, hej. Fint att vi fick lite sällskap. Ja, det känns tryggt. Ja, hur mår du? Ja, jag mår bra. Mm. Jag mår bra för dig då. Jag mår också bra. Ja. Jag är lite nervös, ja, men jag det tror det ska gå bra. Vi träffades ju för första gången precis nu. Ja, precis. För nu, tio ja. minuter sedan. Ja. Och jag har redan en fråga till dig för att jag hörde att du kom direkt från Jokkmokk med nattåget. Vad har du gjort i Jokkmokk? Ja, jag har varit där och dels firat min mans födelsedag. Jag bjöd honom dit. Men det var också anledning att fira 103 år av samisk organisering. Så det är 103 år sedan samer träffades gränsöverskridande. Liksom från samer från Finland, Sverige och Norge träffades i Troante som numera heter det Troms, jag tror jag. Mm. Eh, på den norska sidan. Så det, det var, varje år 
de firar det. Det blir ja, en del säger samernas dag eller andra säger samernas nationaldag. Mm. Och det är dessutom en marknad där i Jokkmokk, det var Jokkmokk det var där. Eh, 415 år eller det här hållits i under 415 år tidigare. Den marknaden, ja. Ja, precis. Men sen förutom det finns det seminarier och ja, konstnärliga äh, arrangemang och mm. sådär. Och folk träffas. Så för mig var det väl det roligaste just att träffa folk som man kanske inte träffar annars. Som bor på olika delar av, av Sápmi och sådär. Mm. Gjorde du något... Liksom arbetsmässigt Nej, eller var du där som privatperson? Jag har, precis. Nej, jag har andra gånger varit i seminarier och så. Men Nej, inte den här gången. Det var mest för att njuta och så. <laughs> men det var intressant och speciellt kändes det extra bra i år då. Eftersom det här varit en så här hatvåg mot samer som resultat av Girias målet som är en symbolisk... Ja, en symbolisk seger över från sam, samisk håll mm. mot den svenska staten. Då. Och efter det så de senaste två, tre veckorna har det varit extra mycket. Så att på det sättet var det, kändes det bra att vara där och backa upp Sami på något sätt. Och det, och det var dessutom Friday for Future. Greta var där också. Och så man träffades där. Eller det var ungdomsförbundet Sami Norra som bjöd Greta och ordnade Friday for Future. Så, mm. Eftersom jag är också klimataktivist så var det extra kul att vara där. Pratar de om det här, de här påhoppen som har varit den senaste tiden? Och hur i så fall pratade de om det? Ja, man nämnde lite grann. Men jag tror att eh, för samer har det väl varit en... Ja, det har alltid varit så. Eh, jag tror att det är mera vi andra som kanske har uppmärksat oj, kan folk uttrycka sig så? Liksom? Mm. Mm. Kan det vara eh, ser hatet så ut? Att, mm. Men för många som k- kanske lite mer än vanligt i och för sig då, speciellt att man försökte hota till exempel förtroendevalda från Girias Hammerbyn och så. Men just igår kväll sena, på väg till bussen så mötte jag Matti Berg som har drivit målet och han är ordförande för som är byn Gidias. Mm. Så det var kul att visa dem att ja, hej, vi var här och mm. vi stöttade. Mm. Så, men man försökte nog inte prata så mycket om hatet just för att det var ju fest liksom. Det är mm. samisk organiserings kalas. Ja. <laughs> Då vill man inte pra- ge hatarna den. Så roligt ska de inte ha. Nej, precis. Och det är kanske inte heller det är inte kanske samerna själva som ska prata om det på det sättet precis. och i sådana forum. Det är ju precis. vi andra. Precis. Och just att alltså det är förvånansvärt att människor, normen fortfarande blir så här förvånad. Precis. Att oj, precis. finns det sånt hat? Precis. Det är så ja. otroligt att den okunskapen fortfarande är precis. så stor, tänker jag. Precis. Så. Alltså jag tror inte det handlar om kunskap då, utan det handlar snarare om ja, det har Rasi- liksom. ja. rasist. Liksom. Det, ja. det är inte, och jo, på sätt och vis handlar det om kunskap också eftersom eh, det svenska staten har varit väldigt dålig på att lära eh, befolkningen i Sverige om samer. Mm. Liksom det är väldigt lite i skolan och det är skamligt lite faktiskt. Mm. Eh, och, och ännu Ännu värre kan det bli eftersom förra året la Skolverket ett förslag om att minska eh, på högstadiet, minska antalet timmar som de ska lära sig om minoriteterna och där ingår ju även samerna. Så det är inte ens någonting som är slut utan det, det tenderar att bli värre liksom. Mm. Eftersom, ja, jag, jag är ju folkhögskolelärare och vi har ju kurser om... Naturens rättigheter där vi tar upp, vi börjar med att ta upp det med samisk historia, samernas perspektiv på naturen men också då kommer man undvikligen till det samiska historia och kolonial historia. Då märker man ju att hur lite folk kan mm. egentligen då. Och ändå är de som är lite intresserade som går i sådana kurser. Men gemene svensk så är det väldigt lite. Mm. 
Ja, men spännande. Jag kan ställa massa frågor till dig. Det är typiskt. Det är liksom det som jag här brukar göra. Så att, ja, men för nu pratar du också om naturens rättigheter. Och jag vet att, du, att det är en fråga som du arbetar med också. Så då blir också såklart nyfiken. Hur, hur jobbar den med naturens rättigheter? Vad är naturen? Bör ha rättigheter? Alltså, vill du jag kan väl, ja, det kan jag göra. Vi hade igår ett litet seminarium också där, jag, där vi pratade lite om det. Så jag är lite inne på, i de tankarna. Det handlar väl så här rent sammanfattat skulle man kunna säga att det handlar om att ifrågasätta det västerländska sättet, det västerländska paradigmet som har funnits där människor har avskilts från naturen där man har sett natur och kultur och sådär liksom mm. att, och det är ju gammalt i många av de här västerländska eh, kulturerna, grekerna börjar redan liksom avfjärma sig från kroppsarbete och från kroppen och, och sånt men eh, även senare liksom har det förstärkts ännu mer under eftermoderniteten, liksom upplysningsfilosoferna och sånt där. Och, och speciellt eh, just vad ska man säga, när, när man gjorde sig av det religiösa tänket och skulle vara logisk och rationell och vetenskaplig mm. så ökade man ännu mer det här att nej, vi människor är någonting annat. Liksom. Vi är, vi har själ, äh, I början argumenterades med att vi har själ, men sen sa man kanske inte att vi har själ utan vi har intellekt. Och det tycker jag i alla fall, det ligger ju nära till hans också, den här separationen som man har gjort mellan könen, liksom kvinnan ser man närmare naturen. De bruna och svarta människor är också närmare naturen. Mm. Så, man, så det hänger ihop med hela det här förtryckar systemet. Då, mm. liksom patriarkat, rasism, sex, ja, patriarkat, sexism och klass. Förakt också mm. för kroppsarbete. Liksom, att mm. det, det logiska som är överlägset och exploatering också det, tänker precis, jag att, vi, att man pratar exploatera in, vissa människor absolut. och deras kroppar och vi exploaterar naturen precis och man pratar i termer mm. att eh, råvaror och, och exploatering mm. eller naturresurser liksom. och det här med naturens rättigheter det är väl någonting som lite kort skulle man kunna säga det var många urfolksrörelser i Latinamerika bland annat som tyckte att okej okay, i 500 år har vi försökt förklara det här annat, att det är på ett annat sätt, att vi ser det på ett annat sätt och de verkar inte förstå. Mm. Men om vi pratar juridiska språket som världsamfundet verkar förstå sig mm. lite mera på, då börjar man prata juridiska och då föreslog man då, okej, okay, rättigheter. Mm. Då. Men i många urfolksspråk finns ju inte ens ord för natur. Eftersom man, eller för miljö, mm. man är ju del av det. Och då, mm. det här som finns i många västerländska språk, människor och miljön, liksom, det, det, det är inte... Eller som apropå samerna då, till exempel, eh, när de jojkar. Det är inte, till exempel, man, ibland översätter man fel och säger, ja oh, man jojkar berget eller man jojkar eller till berget, men det är inte, utan det är berget som jojkar, eller elven som jojkar, och människan är ett medium. Så att då är just så här, liksom, det finns många i många av våra språk också, sådana saker som visar att det är svårt att skilja, att man skiljer sig inte. Vi är i kontakt. Precis, att, och att man är del, och vi är del, vi är kroppar, vi är blod och vatten och eh, är samma så. Mm. så men, och det är där som det här växte fram för 15 år sedan ungefär när urfolksrörelsen började bli. För det hade varit andra människor som hade skrivit om det. Mm. Rent teoretiskt liksom eh, från om akademin och sådär. Precis, mm. precis, lite som tankeexperiment mm. och sådär. Men eh, sen när det blev mera Ja, lite mer att ta tag i. Det var just när urfolksrörelsen gjorde det. Och I Ecuador tvingade man fram en ny grundlag där naturen erkänns juridiska rättigheter. Okay. 
och sen har det kommit i Nya Zeeland finns det ett berg, det finns en flod också, Wanganui Vad innebär det rent konkret då? Vad är det för en rättighet? Det är så att till exempel den har rätt att inte bli eh, förorenad. Till exempel miljölagar mm. är ju ändå sätter ändå människan i centrum, är antropocentriska som man säger. Att du kan förgifta en flod så länge det inte skadar oss människor eller de människor som bor bredvid. Men i det här andra, på det här andra sättet har vi inte rätt att förgifta en flod oavsett om det inte bor några människor i närheten. Därför att det finns, ju, det finns små mikroorganismer, det finns fiskar och så. De har rätt att leva i frisk vatten. Mm. Liksom. Så det är mer alltså. Än så länge är det väldigt svårt att tillämpa det. Mm. Men eh, man kan säga att den andra sidan, eller argumentet också mot, eh, eller för naturen, det är det här som har kanske funnits li- lite längre om ekosaido. Att eh, redan Olof Parme hade pratat om det 72 när det var första miljökonferensen här. Mm. Ekosaid. Eh, ekosaid. Ja, ekosaid. Eh, miljömord. Ah, okay. ja, och då det. nämnde mm. de det i samband med Vietnamkriget mm. när man ja, bombade ja. och avlövade, liksom man mördade skogen om man mm. säger så. Och det är förbjudet nu eh, i krigs eh, som krigsvapen. Mm. Men det konstiga är att ekosajt är inte förbjudet i fredstider. Därför att, som vi ser alla de här eh, enorma miljökatastrofer som mm. finns, eller Australiens bränder, eller ja, liksom när man har oljespill mm. i olika platser. Mm. Så som är, det är ju miljömord, även om människor kanske inte dör. Liksom, så. Men det här att det är så svårt att driva igenom rättigheter för naturen juridiskt, är det för att eh, människan inte vill att naturen ska ha rättigheter? Alltså de, det kapitalistiska systemet eller är det svårt för att det är alltså rent bara konkret praktiskt svårt att formulera lagstiftning och förhålla sig? Alltså vad är det som gör att det är svårt? Jag tror det är mest det, det systemet och det ekonomiska ja. systemet. Liksom, kap, eh, idag är det ju så att de transnationella företag har betydligt mer makt än vad FN har. Vi mm. kan ha hur många deklarationer som helst och det är bra att man har det också men, men och regeringar kan säga vad som helst liksom mm. lova ditt och detta men det är ändå kapitalismen som styr mm. eh, och om, om vi jämför det, för ibland är det några som säger men vadå, hur ska naturen tala för sig liksom? Så, men idag är det ju helt in, ingen ifrågasätter att företag har juridisk status de är ju juridiska personer mm. fast de inte kan tala liksom, maskinerna kan inte tala, byggnaderna kan inte tala mm. det är människor som företräder deras, eh, deras rättigheter liksom, ja. kapitalets rättigheter är supersäkrade men det är inte de levande varelsers rättigheter så det är det som det handlar om då. Just, så det är, har två sidor dels en juridisk mm. så här, att förändra och så här. just igår talades om att EU-direktiv har tydligen ganska bra grejer kring vattnets rättigheter. Men sen är det en annan sak som har att göra med sätt att tänka och det där det kommer det filosofiska då, det här med paradigmskiftet att mm. det sätter en helt annan fokus på, på ja, vår, vår rätt att förstöra liksom, eller människans rätt och, och det, det flyttar centrum om man säger från det här antropocentriska till kanske livet snarare att håll, ha, vårda och baka över livet som helhet och mm. även se oss människor som mm. liv. Därför att det, man, naturens rättigheter ska inte ses som motsättning till mänskliga rättigheter heller. Idag kränks ju många människors rättigheter mm. på grund av att naturens rättigheter kränks. Man har inte rätt till rent vatten, man har, liksom, maten mm. är förgiftad, även all vår mm. mat liksom, mm. det som vi äter. Liksom, det, allt som, det är ju, det, det har, vi, våra rättigheter kränks och våra kroppar kränks för att naturens rättigheter har kränkts. Mm. Så det är en för, mm. Ja, så himla <laughs> intressant. Jag tänker som 
för jag har fun- och mycket inför det här samtalet så funderade jag mycket på ja, men ett begrepp som solidaritet till exempel. Som, gud, hör ni ens vad vi säger där borta? Aha, jag för, ja, känns som, jo, men ett begrepp som solidaritet till exempel och som kan hänga ihop med, alltså det hänger ihop med olika kamper och rättigheter. Och då är jag, har jag varit väldigt inspirerad av en person så här Göteborgs profil är det är från Göteborg som heter Berit Larsson det kanske du vet ja, vem det är som startade ja. kvinnofolkhögskolan på Precis. 80-talet mm. tror jag det var mm. som är lesbisk aktivist och feminist och som pratar om en ömtålighetens politik mm. och nu när du pratar om naturen <coughs> så blir det så tydligt att den hör, alltså att Berit pratar då om att det fundamentalt gemensamma vi människor alla människor har det är att Eh, vi är ömtåliga. Vi, liksom, människan är en ömtålig varelse. Mm. Eh, och det har vi alla gemensamt. Mm. Och då tänker jag också att naturen är ju också väldigt ömtålig. Mm. Mm. Eh, och att eh, det, en solidaritet är att liksom försöka bära den ömtåligheten eh, gemensamt. Mm. Men eftersom vi lever i system där eh, att vara ömtålig och utsatt. Mm. För vissa människor så har vi en politik som gör att du blir liksom ännu mer utsatt eh, och ömtålig och andra människor eh, liksom deras ömtålighet eller utsatthet minimeras kan man säga mm. Mm. Eh, för att vi har ett system som liksom räknar människor i hur funktionsdugliga deras mm. kroppar är, vad man har för prestationsförmåga mm. Att man ska bidra med någonting mm. eh, i och för sig då till allas bästa om man ska tänka på så här någon slags s- folkhems tanke. Men att det ändå är så här, vissa människor kan reduceras till att bli en kostnad eh, och också då inte en bärare av rättigheter. Mm. Eh, och då blir alltså den gemensamma utsattheten, då blir ju den ändå såklart, vissa människor får ju bära en mycket större utsatthet. Men någonstans så är den ju gemensam för att vi är ju superentåliga. Mm. Och jag tänker att den politiken, ja, det hänger ju jättemycket ihop också med naturen. Mm. Mm. Det går att översätta och att just människan och naturen, så som du pratar om det, det är klart mm. att vi måste ta hand om varandra. Alltså det ena mm, kan inte mm. utesluta det andra. Och samtidigt det här till exempel med ömtålighet, hur det behöver inte betyda att man är, vad ska man säga, skör och försvarslös eller liksom just det här kunna erkänna både styrka och ömtålighet som någonting som inte utesluter varandra. Mm. Jag tänker både natur, naturen har ju också enorm styrka och, ja. och, och liksom ibland är det krafter mm. är igång så mm. ja, vi kan inte göra så mycket. Och samma sak vi människor då, vi kan ju vara både ömtåliga men ändå mm. och ha mycket kraft och så. Därför tyvärr har man genom det här tänket då, som man ifrågasätter har, har, man, har det varit väldigt mycket antingen eller liksom. Men det är just det där också att eh, kräva rätten att vara både och. Mm. Att både vara eh, Omtålig, men mm. samtidigt eh, också erkänna styrkan hos mm. olika eh, ja, både individer och kollektiv och, och just se det som är någonting som, som berikar helheten. Mm. Som vi, det är ju massor med, med organismer i, i den biologiska mångfalden som vi kanske inte vet vad de eh, liksom de, den den rollen som de har för helheten mm. och, och, och det kanske är också för att vi har sett det bara i förhållande till oss. Jag, vet, jag jobbade ett tag som reseledare, jag minns någon gång när det var en urfolkskille som ledde oss till Costa Rica tror jag, och mina, mina turister frågade eller bad mig att fråga honom och så, ja, vad är det här bra för något och vad är det här bra för något och, och, ja. och, sen, och det var ju massor med växter som var bra för det ena och för det andra. Och så. Mm. Och sen efter ett tag så vänder sig killen och säger De är bra för sig själva! Liksom. Mm. Just, och då, även jag hajade till, ja, just det, vi går och tänker med det här antropocentriska att det måste vara bra för oss för att det ska ha något värde. Liksom. Men det behöver inte vara. Men, och sen vet vi ju inte hur, 
den kanske är jätteviktig ändå för hela ekosystemet. Mm. Då. Mm. Inte för den, den är borta så får vi kanske veta att mm. oj då var viktig den där mm. lilla krypet eller den där lilla växten eller mm. vad det kan vara. Så mm. kan mm. Och det är samma sak oss i människor emellan. Liksom. Ja, det där tänker jag är någonting som makten också utnyttjar apropå helhet. Ett helhetsbegrepp. Alltså att det är svårt för en individ att se ibland vad en har för del i helheten för att makten kanske inte vill att du ska kunna Precis. se eh, vad du är, vilket slags maskineri som du är en kugge Precis. i. Liksom. Eh, men att inte veta kanske vad just en liten organism har, det, kanske, det är en annan sak kanske. För det kräver ju att vi måste på något sätt ta reda på det. Men just att vi märker det kanske när det är för sent. Precis. Liksom. Så, ja. Men jag tänker också eh, att bara tänka så att ingenting utesluter det andra. Så att en människa är inte bara svag eller en människa är inte bara god eller bara ond. Det är också ett, liksom, ett sätt att se på. Eh, Ja, människor och vad som, för jag tänker det här med styrka, vad som också systemen eller majoritetssamhället påstår är styrka, att vara stark, vad är Precis. det? För det kan ju också vara så olika. Att de definierar det. Och om man då tänker maktkritiskt eller med ett queer, queert perspektiv eller postkolonialt så får man ju liksom olika svar på ja, vad de här egenskaperna kan vara för någonting. Men absolut, att aldrig tänka att man bara, alltså en människa kan, är ju aldrig bara en sak. Liksom. Nej. Eh. Apropå, mm. du nämnde queer. Ja. Du gör ju queer-konst. Ja. Hur, kan du beskriva eller kan du berätta för Eller gör jag det? Ja, precis. Vad är queer-konst? Ja, men jag är ju konstnär ja. eh, och eh, gör konst. Eh, och eh, jag är ju själv ser mig, ja, jag ser mig som en queer person eller hbtqia person i det att jag är lesbisk queer lesbisk brukar jag säga nu för tiden för att jag tänker att lesbiskhet kan vara mycket det kan vara transinkluderande till exempel men sen bara för att en person är queer kanske den inte det som kommer ut ur den när den gör konst behöver kanske inte heller vara queer nej, nej. Så det är ju jättemycket, tänker jag. Men det är ju ett sätt att se på världen. Mm-hmm. Eh, att se utifrån ett queert perspektiv, tänker jag. Eh, det är ju att kritisera makten. Eh, det är att... Eh, jag har kommit på också för att jag har läst en annan väldigt spännande person nyligen. Som heter Elisabeth Hjort, som är författare och kritiker som skrivit en avhandling. Eh, om förtvivlan mm. som en kraft. Och då när jag läste den så kände jag så här, ah, men att arbeta utifrån ett queert perspektiv är också att arbeta utifrån en förtvivlan över sakernas ordning. Mm. För du har ändå upptäckt på något sätt eh, att eh, våra samhällssystem är väldigt orättvisa. Eh, och när du väl har upptäckt det så har du kanske också som en queer person och många andra, nu pratar jag bara om, alltså det här gäller ju för jättemånga människor, men när du har sett det så kanske du också väljer att erkänna att det är så, men att du sen också väljer att reagera på det. Och det skapar också en förtvivlan att se det här och välja på något sätt att reagera på det och att också se hur hemskt det är att också välja liv i det. För att reagera på något är också att välja liv. Jag väljer ändå att leva. Det tänker jag kan vara queert. Och att omvandla den förtvivlan. För det kan ju kännas som något väldigt passivt. Det kan vara det som folk kanske uttrycker när de säger att de är politiskt deprimerade. Eller när människor säger att jag var mycket mer aktiv förr, jag orkar inte, eller sådär. Det är ju en slags förtvivlan, tänker jag. Och jag försöker övertyga mig själv nu, för jag har också känt så. Att förtvivlan kan vara en, ett verktyg att verkligen utgå ifrån. Mm. Och att liksom upphöja eh, den känslan till ja, ett kraftfullt verktyg, till en kunskap kanske till och med. 
Och det tycker jag också är queert. Det mm. pratar vi om i... Jag är med i ett konstkollektiv som heter Ful. Mm. Som Nassim också är med i. Som sitter mm. bakom kameran där. Och vi har pratat länge om just eh, känslor. Att, att uppvärdera känslors status men att också tänka på känslor som att det också kan vara kunskap. Mm. Någonting kunskapsbärande. Mm. Eh, och till exempel en sentimentalitet. Mm. Eh, jag tycker att queer konst är ofta väldigt sentimental eh, och att det är någonting bra och starkt mm. tycker jag. Eh, men det är kanske också något som ses på av makten som någonting liksom lågt värderat eller fult eller kletigt mm. eller kvin- kvinnligt. Mm. Något som ligger nära naturen mm. apropå det vi så här, Ja, men som makten håller på. Eh, och det är också att vara queer, att liksom just göra allt det som inte är eh, normen, mm. eller man ska säga. Men sen handlar det om oh, jättemycket saker, det handlar om estetik, vad liksom... Vad för slags, jag jobbar med scenkonst till exempel, och då handlar det väl mycket om vad, har du, vad, vad skapar du för typ av rum för konsten? Eh, vad, liksom, vad, har du, vad tänker du att... Vad är kvalitet? Vad är så här god smak? Hur mm. förhåller du dig ens till det? Mm. Vilka människor eh, tar du in i ditt arbete och vilka människor liksom gör du så att de känner sig välkomna och inkluderade? Mm. Så det är mycket liksom, ja, vilka platser väljer du att verka på? Mm. Så det är så mycket. Som är. Och sen ty- tänker jag att queera människor eller queer konst handlar ett och, och, ofta också om sex, om sexualitet, om kroppspolitik eh, och eh, att göra liksom motstånd mot så här heterosexism och mm. tvåkönsmodellen och alla de här liksom systemen som beskär människor tänker jag istället för att låta oss bara få vara och blomma. Och, så det kan också vara queer konst, mm. alltså en konst som skildrar en annan kärlek än den heterosexuella till exempel. Mm. Eh, gud, nu tappade jag bort mig. <laughs> Är jag ens begriplig? Ja. <laughs> jag svarade på frågan ja, vad queer... Vad all konst ska vara ja, men det <laughs> säger vi ju alltid. Ful, att vi gör ju queer konst också för att det är mycket bättre konst. Ja. Det är mycket liksom, ja ah, det blir helt enkelt, det är hög kvalitet på queer konst. Den är mycket mer intressantare och ja, livsbejakande. Ja, ja, gärna. Alltså, jag blev så, um, blev så nyfiken på det här ni pratade om. Liksom, uh, och det tänker jag är någonting som det queera och det anti, dekoloniserande och så har väldigt gemensamt. Det, det ni pratade om att, att få kunna vara både skör och stark. Mm. Uh, att få vara hel också, mm. att få vara eh, liten men också kanske alltså, både stor och mm. ha rättigheter i sig själv om det nu är en människa eller natur eller så, men också att vara en del av en helhet så. Eh, och det tänker jag, det ni beskriver så fint då, när ni pratade om det, mm. det är som, som jag kan känna igen av hur det är att vara i, i mera trygga rum, mm. alltså i rum som befinner sig utanför det normativa. Det jag tänker att ni båda, alltså ni har kanske båda föreställer jag mig tillgång till sådana rum. Mm. Jag skulle så gärna vilja höra lite mer om era erfarenheter. För jag tänker att det är där den får vara mera hel. Mm. Alltså, mm. Just det. Mm. Trygga rum. Mm. Ja, börjar du kan Jag tänker att till exempel eh, en av anledningarna till varför jag åker till Jokkmokk. Det är väl just kanske också eh, att söka mig till något tryggrum. Att här i Sverige ändå inte behöva åka till mitt land. Jag vet att jag, eh, när jag var på väg upp speciellt så kände jag som... Då för, för länge sedan liksom försökte jag då och då, var tredje år eller så, åka till en fest som vi har. Ja, när det, det tillfaller vi mitt vinter då för oss eller midsommar här och så och just den där känslan att och nu kommer jag nu kommer jag träffa folk som jag känner och, och dessutom att eh, omges av annan eh, musik andra färger, andra dofter än vad, den, vad jag eh, har 
kring i Uppsala till exempel att där det, det är jag som är färgklicken typ <laughs> men, men där ja precis men att kunna ha, och, och där det är väl också någon slags tryggrum sen kan man ibland också kan jag få ibland också trygga rum kanske i latinamerikanska sammanhang och, och så men eh, eller separatistiska till exempel jag med Inter 5 eh, som är kvinnor och transseparatistisk och så. Men jag märker också och det brukar jag ofta säga att jag gillar sådana rum till en viss grad en stund men sen känns det, det är som en spa liksom. Att, ja, jättemysigt en stund men jag skulle inte kunna leva i en spa. <laughs> Förstår du? Att på något sätt jag känner kraft, det är mysigt och så. Och sen måste jag ut i samhället och möta andra rum som kanske inte alltid är trygga. Okej, okay, jag vill inte leva i helt otrygga rum heller. Men ändå, möta andra. Möta det, det andra, det, det annorlunda. Och kanske påverka också med, med den kraften som jag hämtar från sådana trygga rum. Då. Men jag tror det att jag skulle... Jag kanske inte skulle tycka om att leva i, mitt, i min hemstad heller numera, liksom, hela tiden utan jag älskar att åka dit hämta kraft, ladda batterierna men sen ja, världen är ju som den är liksom. och så, speciellt så länge den inte är så där helt, helt otrygg mm. som det kan bli om vi inte gör någonting av det så mm. då, jag tycker om det här faxande <laughs> liksom mellan Hur långt är du då? Jag är eh, från Cusco i Peru. Så det är väldigt eh, symbolisk ställe också därför att det, är, det var Inka-statens huvudstad. Och, och där det finns fortfarande mycket arkeologiska lämningar och så liksom historien talar hela tiden till en och plus att den var dessutom sätte för många av de antikoloniala upproren. Och fortfarande är ganska upprorisk stad liksom då och då när det blir politiska, sociala revolter och apropå det här med avkolonisering också, det är väldigt mycket vad ska man säga ganska mycket av kolonisering medvetenhet där då även om ibland kanske det blir också lite kommersiellt och, och lite, jag kan tänka mig, det är ungefär som Jokkmokk många samer kommer också till Jokkmokk och så här, åh där är det okej att jobba där samer, men ibland kan det bli lite väl exotisering och lite mer så även de, jag skulle tro att även de kan tycka att det nu, nu blir det för mycket mm. Vi ses snart gav ja. Ja. Oj då. Ja. då ska jag försöka säga en kort ja. grej för det här är inte mitt svar på att trygga rum ja. Nej, men för att du säger så spännande saker och jag tänker på det här att, att tänka att en per automatik ska känna sig kanske trygg och hemma i sitt liksom ursprung om man får säga så då, eller i sitt mm. hemland eller på sin hemort eller så. Mm. Så mm. tänker jag på en text som jag ska läsa sen av Gloria Zaldúa som ju skriver att liksom, jag är inte ens hemma i min egen ras för att min ras förkastar mig för att henne är queer mm. eh, och att liksom det queera gör också, alltså jag tänker queerhet, helhet, så tänker jag att helhet är också att vara en otroligt komplex varelse. Alltså i helheten så finns ju allt det här superkomplexa som är en människa. Och som gör att den kanske just inte bara kan vara i de här trygga rummen utan den behöver också någonting annat. Jag bara kommer att tänka på det nu att det, var, mm. det är så himla mycket det som Ansel Doa skriver mm. nu när du sa det. Hon levde ju mellan gränserna. Ja, precis. Att en var en någon slags ja. gränsvarelse. Mm. Och det kan vi prata mer om när vi... För vi ska läsa, tror jag, om vi hinner det. Ja. Varsin text. Ja. Men nu ska vi byta tåg. Var det så? Ja. Var alla grejer? Jag blev torr i munnen av att prata så mycket. Eller hur? Se. Otroligt. Vad byter vi nu? Vi byter vi till ett tåg som går mot Gnesta. Just det, så är det. Så vi är på samma perrong. Ja. Skulle någon kunna? Ja, jag kan ta den. Jag har en ryggsäck. 
Ja, ah, det är gott. <laughs> nu ska vi se för jag med. Kan du ta den eller? Med korta tåg. Mm. Och nej, jag har ingen halsduk idag, kommer jag på. Går det bra med micken så här? Du hör. Ja, eller kanske jag inte kan när jag har halsduk. Men då fryser du. Fryser inte du då? Det går bra. Jag har en högdrage. Men... Den här är... Den här är samisk, är den inte? Absolut, den är från Storstolka. Jag har fått den av min goda vän, Timmy Mimarak. Just det. Jaha. Ja, vi var och besökte Storstolka igår, i förrgår. Eller? Det blir liksom lite extra vindskydd. Är det någon som vill ha te? Ja, jag tar gärna te. Så vi kan ställa det här kanske. Då. Hinner vi det? Ja, vi har tre ja. minuter på Tre oss. minuter. Okej. Okay. Du... Det är kallare här i Jokkmokk. Jag kan inte tro det. Men det blåste den antagligen. Det ska bli storm på västkusten så jag kanske inte kommer hem Jaha. ikväll. Oj, vilken fin termos. Det är, ja, det, det är odlade Tack. örter i vår oh, ateljé. Fint. Just nu, vi har också en trädgård. Men, eh, mm. Så det är salvia och eh, citronmelis med ingefära och honung. Ja, oh, Gud, hjärtans fröjd. <laughs> mm. Och det var underbart. Oh, vad gott det var. Det var jättegott. Så gott. Ja, det var en ny, det var en ny mix. Vi har inte provat den förut. Ja, men den var jättegod. Liksom de den var jättegod. Vi har mycket av och så passar. Vad sa du? Salvia, citron med lis. Ja, nu har ingen färre. Just det. Mm. Och jag tyckte det smakade lite vanilj på något sätt. Men det var alltså sött och gott. Ja. Mm. Nu kommer det. Nu kommer det. Det blir inget mer. Jag ska ta lite. Kom igen. Om ni om ni går lite, hörni. Jag går på. Ah, just det. Nu vet inte om mitt kort fortfarande gäller. Kan man stämpla då på något sätt? Lite mörkt. Här. Vill du sitta i mammas fönstret eller spelar det någon roll? Jag spelar ingen roll. Det sätter jag mig här då. Vi kanske ska... Jag sätter jag mig här. Hur lång, hur lång, hur lång tid åker vi nu? Vi kommer att åka ungefär 10 minuter. Jaha, det är inte så långt. Malin, vill du börja med att läsa oh, vad gott. Eh, ja, det ja, kan du göra. Oj, de här stycken. Nu kan jag ah, hålla nej. i den. Ja, för den är inte så lång. Nu ska vi se. Vad har jag den här? Ja. Eh... Som mestisa har jag inget land. Mitt hemland har slängt ut mig. Likväl är alla länder mina, för jag är varje kvinnas syster eller potentiella älskare. Som lesbisk har jag ingen ras. Mitt eget folk avsäger sig mig. Men jag är alla raser, för det queera i mig finns i alla raser. Soy un amasamiento. Jag är ett knådande, ett enande och ihopbakande som inte bara har frambringat både en mörkervarelse och ljusvarelse men också en varelse som ifrågasätter definitionerna av ljus och mörker och ger dem nya betydelser. Det är då... Det är från en bok som heter Borderlands, La Frontera, The New Mestiza. 
av Gloria Anzaldoa mm. som är ja, min husgudinna kan man säga. Och den här texten återkommer jag till jättemycket och har gjort det i många år faktiskt. Och på något sätt hängde det ihop med det du pratade med tycker ja, jag. Eller med precis. det vi pratade om hela tiden. Jag vet inte om jag ska säga något mer om det här, men ja. <laughs> har du läst Gloria Anseldua? Ja, jag har läst för länge sedan, och nu var det inte så länge sedan också någonting vad var det jag läst, men det var något kort. Jo, det är ju intressant. Jag tänkte just när du pratade om, om det här med queer och så. Jag vet att någon gång var det någon, jag tror det var någon av mina döttrar som sa, mamma, men du är ju jättekuell. Mm. Jag sa liksom att jag var jättekuell. Mm. Eller så, ja men det där med queer, det är jättesvårt att förstå. Och jag måste jag läsa Judith Butler och så. Nej mamma, du behöver inte kanske, därför att du är jättekuell. Jag tror det var någon så. Men nej, jag tänkte, jag tror inte jag, eller jag vet inte om jag, men jag tänkte just att eh, inom urfolkskulturerna måste ju, på något sätt är vi queera ändå, va? Mm. Liksom, på något sätt är det också tyvärr då, om det nu är senare koloniala patriarkat också som gör att vi är väldigt du, dualitets eh, påverkade också. Men ja, nej, det är intressant. Jag vet att någon annan också... Eh, Stefan Mikkelsson, jag vet inte om ni känner honom, han är med i FI och han har varit sametingens ordförande. Han sa någon gång just det där att när jag sa, oj hur gick det nu när du gick ut som queer? Han sa, ja, ja vi samer är ju ändå queera på något sätt. Och samtidigt är det väldigt, så det är lite motsägelsefullt. Det finns både de två sidorna då, liksom att det finns, kanske är, är det så också att de är numera Sköra grejerna har trycks ner av oj, oj, det är det. <laughs> det koloniala patriarkatet. Då, liksom att det, mm. men man säger många gånger att i, våra, i många av våra samhällen har det funnits, eh, inte i alla kanske, jag vill inte generalisera heller, men att det har funnits till exempel, i, i, det finns en forskning kring våra skapare i, i, den, i de andinska kulturer. Eh, som skulle ha haft varit både och, alltså inte bara man och inte bara kvinna. Just för att det är bara det gudomliga som kan omfatta allt då. Och att även, det, även om det finns ganska markerade kvinnor och män, eh, det är inte nödvändigt så att innan kolonialismen var hierarkisk, att det kan vara uppdelat av även växterna delar vi det manliga det kvinnliga och, och liksom så men det är inte nödvändigtvis den hierarki som finns i det västerländska, inte samma sätt men man vet ju inte och sen finns det kulturer i Nordamerika tror jag där de har haft upp till fem genus mm. eh, till exempel och sådär men det är ju det, det vet, eller till exempel Samoa, jag har ju bott i södra Chile också bland Mapuche så där shamaner, man menar att de har den kraften att de kan vara bro människorna mellan det goda och det onda. Men, men också mellan könen. Liksom att de, jag hade inte riktigt fördjupat mig i det men att till exempel även om det är manliga shamaner, de klär sig i kvinnokläder när de ska, när de ska jobba shamaniskt då, mm. men annars är de män liksom, mm. men, och sådär så att, att man menar att de ger man den man, de får lov att göra det just för att det är två de måste eh, kunna slå samman de två krafter som mm. man menar för att kunna och det, det kanske tyder på att det inte var så rakt uppdelat då, och att just även det här med naturens rättigheter, det är just det där att ifrågasätta inklusive det här uppdelningen mellan människor mm. och så, men ifrågasätta alla sådana där tvära skillnader, du nämnde förut det här med känslorna till mm. exempel där, som är så väldigt västerländska att det känslomässiga är dåliga eller ja, mindre det, är det kroppsliga, ja. det känslomässiga mm. det kvinnliga mm. det bruna det svarta mm. Mm. Så, det följer 
hela, hela vägen liksom. mm. och inklusive naturen. Då. Ja, men det queera är ju liksom, ja men det är ju att göra upp med nu alla... Är det, nu är det biljettkontroll. Okej. Okay. Oj. Oj, nu vet jag inte om hur det är med min biljett så länge som vi har. Oj. Jag pratar på. Eller ja. när henne kom ja, det den var för det. Det kändes som att det tog så lång tid. Nu får vi se vad den säger. Ja, jag vet jag tror inte. Att min har gått ut. Men Oj då. Jag har ju pengar. Oj, och, och det är ju samma sak med min. Då kan den kanske få det, eller hur? Mm. Då, nej, var orolig om det hade gått Mitt kan, min biljett kan ha gått ut. Så, så då kan jag köpa en ny Min eller? kanske gäller en, eller? Nej, nu är, den har gått ut också, eller? Ja, den funkar. Bra, tack. Min? Ja, den har gått ut, men... Ja. Det ska gå över gärna. Vi har rest länge bara. Ja, kan om det? Tack. Kan om det? Där var en Thomas. Ja, just det där, för ni har klickat upp i Stockholm. Medan jag... Nej, men jag tänker det queera är ju, förlåt nu bara, ja, fortsätt. Nej men dels är det ju att bara göra upp med att det här eviga kategoriserandet mm. och också att eh, kategorier och så, att det också är fasta punkter. Ja, eh, det är ju dels att göra upp med det men det är ju också att befinna sig, alltså att vara queera är ju att vara rörlig i kropp tanke, allting mm. och eh, att kunna vara schaman det är också att kunna röra sig, det är att vara gränsöverskridande, Precis. det är som man sedan då skriver att vara en gränsvarelse mm. och det är ju extremt eh, komplext och du måste vara i kontakt med väldigt mycket eh, olika saker på samma gång och jag mm. tänker att att Ansel Do också bekänner sig <coughs> som queer eller känner sig hemma i det, det tänker jag inte bara för att den är lesbisk nej, och nej. praktiserar liksom att den har sex med eh, andra eh, kvinnopersoner eller jag vet inte, kanske då kanske inte identifierar sig som kvinna men ja, samkönat sex utan det är ju också allt det andra tror jag också att vara en gränsvarelse att eh, rö- vara rörlig på något mm. sätt och som knyter an lite till det du pratar om, att, mm. att du också det ska vi vara kanske är superqueer. Oj, nu ska gå vi igen. Oj, oj, oj. Hjälp, här går du undan. Det går fort. <laughs> När den lyssnar på genier. Så nu kan vi gärna. Ska vi ta oss ja. Kommer du av, Ja. Då, då går vi tillsammans dit. Nu har vi, nu har vi rört oss eh, till liksom, verkligen statens eh, ytterområden på det sättet att den får visa biljetten igen. Just det. Alltså det är ju när den kommer till en viss punkt då den får göra det. Nu eh, börjar vi verkligen närma oss Stockholms gräns. Så alltså, du kan ha den här när sin. Om du. Vad säger du? Norrut. Norrut är Arlanda, ja. Precis. Ja, och jag kommer ju ändå från Uppsala. Ja, så det, det var i Arlanda jag klickade, så det var där för mig. Direkt in. Akta. Jag tänkte att Thomas inte vandrar. Ja, jag tänkte det. Ska vi här åt? Att båda blir såklart kategoriserade och sådär. Mm. Men, 
Jag tänker att det finns någonting, eh, något dubbelt i det där att, eh, att inte ha en, en stabilitet. Att, att det kan också innebära att det blir berövad en massa saker som tillhör liksom en forma, formaliserad rättighetsmekanism mm. eller struktur. Men eh, en kan också skaffa någon slags flexibilitet i att befinna sig utanför. Mm. Ja, jag tänker att det är det du satte så bra ord på det, Carmen, när du pratade om just det där, att de här trygga rummen, att jag skulle aldrig orka vara där hela tiden, mm. utan jag behöver också ja, men komma ut i ja, liksom den här mer ja, majoritetssamhället för mm. att liksom också kunna ha en agens där och kämpa mot mm. det som en tycker är fel och eh, ja men att det skulle vara ja men det var intressant det du sa Anna Sim att om en är för rörlig så att det inte går liksom att, ändå, alltså att det kan vara farligt att inte tillhöra någon kategori för då kan du berövas rättigheter mm. 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 absolut men samtidigt som det finns en kraft i det mm. det är det jag tänker är med de eh, med det som jag och Björn kallar för också utopiska verkligheter. Men att se det tänker jag att då kan man också bygga en gem- alltså där har man ju någonting gemensamt även om de mm. utsattheterna ser olika ut, mm. Mm. de sker i olika rum och så, men det går ju att hitta en där har vi någonting gemensamt ja, och då kan man också börja om man ser det så mm. tänker jag att man kan börja bygga eh, en slags, allianser. Ja, allianser ja, och ja. en ömtålighetens politik som ändå Precis. liksom, eh, ja, att man bygger system för människor som liksom, ja, man får utgå ifrån den utsattes position. Man kan liksom mm. inte utgå från någon annan, den, en annan position egentligen mm. om man ska kunna formulera mm. en eh, ja, etik för människan eller vad man ska säga. Jag tänkte apropå ömtålighet mm. och definitionen av vad som är styrka och vad som är alltså så. Mm. Så tänker jag liksom att om, för mig, när, när du pratar om ömtålighetens politik så tänker jag att jag tolkar det som omsorg. Alltså omsorgens mm. politik. Mm. Att ha jo, det är det omsorg mycket. inför varandra, natura. Mm. Mm. Och att det egentligen inte handlar om att vara ömtålig som en som en mindre styrka liksom. mm, utan mm. mer att uppmärksamma att omvårdnad är mm. det är något som vi alla mm, behöver, precis. Liksom. Mm, mm. naturen, människan alla mm. vi som liksom mm. finns i den här mm. världen med universum mm. jag tänker att det är liksom mm. det är vad jag mm. hör mm. det kanske också har att göra med ens erfarenheter, alltså som kvinna mm. att den vet att känslospråket eller eller omsorg eller sånt mm. inte har någonting att göra med svaghet. Mm. Liksom. Så, mm. så den tolkningen kanske också mm. har med ens egna Upplevs. erfarenhet att mm. göra. Liksom. Mm. Och det tycker jag är jätte... Mm. Och i det, där är vi också alla samma. För det är också, vi måste också kämpa mot det här... Vi ställa oss i kuren. Ja, ja. <laughs> Nej, men att vi kämpar, alltså vi måste också kämpa mot det här liksom särskiljandet som sker hela tiden. Att människor skiljs åt och så tilldelas som olika rättigheter och status och så. Medan vi är ju alla, egentligen är vi ju samma. Vi har ju alla samma grundläggande behov. Och jag vet att den här Berit Larsson som har skrivit mycket om detta har ju hittat mycket av sin inspiration och sina analyser utifrån Crip Theory, alltså funkisrörelsen. Eh, apropå liksom människans funktionsförmåga och så. De, där finns det liksom väldigt mycket, de har väldigt skarp eh, maktanalys. Eh, och att det är så många som på något sätt, eh, vad ska jag säga, bara eh, alltså inte tar in deras analyser för att det är så väldigt mycket så här, men det där gäller inte mig. Jag har inte behov av personlig assistans så varför ska jag då liksom göra gemensam kamp med den som har det? Men om man förstår att så här, ja, men vi är ändå alla samma, det kan drabba, alltså du kan mm. behöva personlig assistans imorgon, det vet inte du någonting om. 
att liksom ändå försöka så här, äh, ja, hitta att nej, men vi står ändå, vi måste liksom utgå från att vi alla har någon slags det mänskliga fundamentet av vad vi har för behov är ändå samma på något sätt. Mm. Mm. Äh, Ja, vi kan inte ha olika rättigheter. Det går ju, det är inte hållbart liksom. Mm. Ja. Jag tänkte, jag tror jag tolkar mera som dig liksom det här. Jag tror att jag väljer mig lite från det här att vara ömtålig. Just för att man till exempel, ibland kanske när man, har, när man var liten försökte de pracka på en att Ja, oh, men du är um, då, du får inte göra det och det är liksom, mm. och sådär. Eller att även det här, till exempel, den borgerliga kvinnoidealen har ju varit det där att, ja, jag vet inte om du känner till det här, vad heter hon? Så, jo, ja, vad heter hon så, i USA? En svart kvinna som eh, under, när, när de kämpar för rösträtten, och då sa de att ja, men kvinnorna är svaga i sinnet och svaga i kroppen och de kan inte, ha, de kan inte gå in i politiken. Och mm. hon reste ju sig och hon var svart. Ja, hade just var det. Så ju ni Ja, kanske. precis. Mm, precis. Just det. Och, och säger, men hallå, jag är ja. väl ingen ömtålig. Därför de menade att man var ömtålig, att man måste liksom ge dem plats och dit och annat. Ja. Just för att det borgerliga kvinnoidealet har varit... Det här det ömtåliga liksom, som ska skyddas och som blir sjuk och svimmar. Och, ja, det är, ja, precis. Är det absolut är det inte det åt det med. hållet mm. jag tänker. <laughs> Nej. Fortsätt det. Kan ni öppna dörren där bak? Kan ni öppna dörren där bak? Ja, men då kanske vi kan gå bak då. Ja, då kan vi gå bak. Då kan vi gå bak. Vi går. Nej, jag skulle bara säga nu kände jag att jag villade bort mig lite här i det här pratet om och jag också refererar till en annan person och så kanske jag har gjort lite snabb tolkning så ja. Nej. Sen kan det ju också vara så jag tänkte också att det kan ju vara så att ibland majoritetssamhället försöker till exempel visa ur folk att Ja, ja, de är kvar, lever och de ska skyddas och de ja. är, förstår du? Att, ja, ja, ja. Och att där kanske vi går, nej, vad fan, vi är inga, <laughs> vi är inte nej. skyddsobjekt utan vi har styrkor. Sen är det vi, eh, jag vet att till exempel samer brukar värja sig inklusive mot att bli kallade så mycket för minoriteter då. Mm. För just för att på något sätt du förminskar, så när du säger minoritet, okej okay, då är jag liten och... Det kan ju vara så också, men det är associationer som man... Men jag förstår, liksom, jag tror det, det är ändå att kunna ge sig möjligheten också att vara undålig. Att, mm. att ta som hand och, och sådär, att inte alltid behöva kämpa och slåss för, att, mm. för rätten att existera. Jag det tänker som ett sätt rättighet. bara att se på... Vad fundamentala rättigheter ja. som en människa ska ha. Det, det är det jag tänker. Då, då liksom kan vi inte göra skillnad på det som anses vara funktionsdugliga människor och det som inte... Alltså vi kan inte ha olika rättigheter. Det är helt enkelt alltså utifrån ja, vad samhället tycker är en svag kropp. Eller en, precis, så. Det är det, så tänker jag mer att det handlar om. Ja, det är lite speciellt på bussen. Men det, ja. det låter ganska mycket. Ja, det låter jättemycket. Hör ni? Vill du sitta? Men jag är ju jättenyfiken nu på eh, vad du har för text med dig. För jag fick ju läsa min text. Oj, just det, min text. Eller är det dumt att göra det här på bussen? Ja, det är sånt oläsen. Det är inte det. Nu, det går bra. Det hörs det. Går det? Jag ser, jag... Jag tänker på inspelningen om det blir för ja, det dåligt den. ljud. På spanska. Oj då, var har jag den då? 
Eh, jag ska bara läsa kort och sen ska jag eh, säga på svenska vad det, va, varför jag gillar den. Eh, jag läser på spanska. <laughs> Al fin de la, bate, de la batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo no mueras, te amo tanto pero el cadáver ay, siguió muriendo. Eh, det här är bara början, men det handlar om en... I slutet av slaget så hade slagkämpen fallit. Och då kom det en människa och sa, dö inte, jag älskar dig så mycket. Och så är hela dikten då, det kommer 10, det kommer 20, det kommer hundratals och sådär. Och säger, nej du får inte lämna oss. Du du är viktig, vi älskar dig så mycket och sådär. Men eh, personen fortsätter att dö. Fortsätter att dö, fortsätter att dö och det är hundratals och sådär. Men till slut kommer hela mänskligheten och säger Du måste vara kvar, vi älskar dig så mycket. Och liket, där står det till och med, liket tittar på dem. Eh, kärleksfull och så reser den sig. Och går med dem. Och för mig är den varit väldigt viktig just det här om kärlekens kraft. Liksom, att den kan övervinna döden. Då. Och det, det är en ganska lång dikt och sådär. Och om den kollektiva kraften. Och hur vi kan, ja, vi kan se till att övervinna även döden. Det är en peruansk poet som heter Cesar Vallejo. Och, eh, poem, eh, poesin heter Massan och när jag var liten och lyssnade på det jag tyckte om den också men jag förstod inte vad det hade med det att göra apropå det där med det Massa. sen förstod jag att aha, när många människor är i rörelse eller då kallar man också Massan ja det var min text Va? har du längre också? ja jag har det hela <laughs> på spanska hinner vi ja, jag ska ja, skriva av från, från jag ska se om jag hittar glasögonen först eh, se le acercaron dos y repitieronle no nos dejes valor vuelve a la vida pero el cadáver ay siguió muriendo acudieron a él 20, 100, 1000, 500, 1000 clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver ay siguió muriendo le rodearon millones de individuos con un ruego común quédate hermano pero el cadáver ay siguió muriendo entonces todos los hombres de la tierra le rodearon les vio el cadáver triste emocionado incorporóse lentamente Abrazó al primer hombre y echóse a andar. Tibet es spanska en bel sexistisk språk. El hombre, alltså mannen, menar människan. Jag hade tänkt ändra på den, men jag hade inte. Ja, det finns det. Och det börjar ta sig liksom. Lite mer och mer, ja precis. Man pratar mer om människan och personer och sådär. Men även människan kommer ju från, även på svenska liksom, ja, människa. På mitt, alltså på Quechua, runa är neutral. Runa är människa, men att säga kvinna är till exempel warmi och man är kari. Så det är... Det här leds inte bara sig från kvinna eller från man, utan den neutral. Och samma sak, bebis, som även chilenarna använder, wawa, det är också könsneutralt. Och det, förut använde man det till, till som var fem år ungefär. Sen börjar man säga flicka eller pojke, men fram tills fem år var barn. Ungefär som det är på svenska då, barn. Liksom. Har, har ni några frågor? 
annars så har jag en. <laughs> jag, jag, jag tänker lite på... Äh, ja, men nu, nu frågar jag till dig då, Carmen. Fast jag tänker att som du, Malin, också är... Liksom, det handlar också om, äh, om det som du gör. För ni har så många beröringspunkter också. Men jag tänker på hur, hur feminism hänger ihop med naturens rättigheter. Jag tänker att det, det, det jag tänker att du jobbar ju med båda. Mm, mm. Mm. Mm, ja. Jag blev själv förvånad till exempel att det gick igenom så lätt inom Fiat. Vi står ju för naturens rättigheter som parti också. Jag blev, va? Var det ingen motstånd? Så här. Men jag... Jag tänker väl just att det har att göra med den här eh, synen på omvårdnad. Liksom. Om det som du har pratat, eller som ni har pratat, vi har pratat om det här att man, man vårdar livet och att man ser, man bryter mot det här eh, bara enbart produktivistiska sättet att se som kapitalismen har. Men man på något sätt utmanar man också eh, det här tudelningen som har skadat så mycket mänskligheten då, liksom tudelning till naturen mellan könen med liksom alla möjliga tudelningar då, mellan vit och svart och, och sådär, koloniserade och, och kolonial personer och sådär så det, det kanske har legat nere till hans då, jag vet förut när jag var mera i Chile då, mera urfolksaktivist och sådär ja, och där var det en del av mina arbetskamrater som hade lite problem med feminismen då och jag kunde inte förstå det, just därför fattar de inte att det är samma det ligger så nära liksom. och även om man, till exempel det var roligt att en av mina arbetskamrater han som var mest så här skeptisk ja, men det här med feminismen det är väl ytterligare en västerländsk på hit för att splittra oss och sådär han var han som gav mig bäst verktyg för att jobba på landsbygden med tillämpad feminism utifrån den Mapuche kosmovision eller Mapuche, vad ska man säga våra er, 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 folk har ju oftast inte världssyn eftersom vi begränsar oss inte till världen utan vi har kosmosyn och i den kosmovisionen fanns ju massor med, med argument då. Mytologiska och sådär. Just det här, hur, varför måste eh, alla vara med då? Liksom, eh, och, och då var det... Och även på landsbygden kunde man ibland... Jag minns någon gång när, när någon äldre man som jag hade förväntat mig motstånd till när en kvinna ville kandidera till eh, kooperativets... Eh, styrelse eller styrelseordförande och, och han den äldre väldigt aktad mannen kom med de bästa argument liksom, och jag blev förvånad därför att jag tänkte oj han är gammal liksom, för mig var det härifrån då liksom, tänkte jag okej okay, ju äldre desto mer patriarkaliskt liksom, och i det fallet var det tvärtom det så, men det är självklart om vi vill återta vår kultur där både män och kvinnor har haft en jämlik. Så. Och dessutom hur ska kooperativet se med både manliga och kvinnoögon så att, så att han föreställer sig även kooperativet som en person som måste ha så att säga, och, och hans eh, argumentation var det, det som slog mest liksom. Och medan de yngre killar som hade påverkats mycket mer av det chilenska samhället och ville antagligen ha makt eh, ville inte släppa in kvinnorna. Så det för mig är, hänger det ihop och, och samtidigt som att det finns ju svårigheter också inom urfolksvärlden att föra sådana, sådana... Jag tror att i urfolksvärlden kanske är man närmare en ekofeministisk syn. En, en vad heter det? Likhets, vad heter det? likhetsfeminism. Så. Utan mer en sån där särartsfeminism där kvinnor och män har sina eh, bägge två är viktiga och sådär och där det finns kanske just det här som jag sa förut, shamaner som är ja men de är ju de, de är 
annat liksom. Medan man delar ofta på kvinnor och sysslor. Och sen är det inte säkert att det är exakt samma sysslor som det är i det västerländska samhället. Till exempel i många av våra samhällen har, har det varit kvinnorna som har hand, haft hand om ekonomin. Vilket i det västerländska samhället är männens sfär. Men den som ek- ekonomi tänkt som eh, hålla ihop och se till att maten räcker. Att man fördelar så att... Det inte finns ojämlikheter i familjen och i, i, i byn och så där, i, i den bemärkelsen. Så penningekonomin, den är mer manlig, den som kommer in och tränger sig. Så därför finns väl, kanske därför också har äh, inte varit så, så svårt med, med att föra in idéerna om naturens rättigheter eftersom den ifrågasätter den här äh, dualismen, då, tudelningen på många sätt. Ja, för den feminismen som du beskriver är ändå mer dualistisk. Ja, alltså där, precis. Äh, Tvåkönsmodellen. Jo, liksom, det, är, det, ja. det, det är det som finns. Precis. Ja. Men jag fattar inte. Och det här du kallar för ekofeminism. Ja. Är det någonting... Är den också ändå ganska så liksom särskiljande eller binär eller var det inte någonting ytterligare annat? Inte nödvändigtvis, jag tror att eh, utan det är mer att man ser just eh, vårdnaden om livet och planeten och att man ser, om pratar om moder jord och sådär då och att man pratar mycket om gudinnor och så och att ja. även här i Europa finns ju eh, en del eh, här i Sverige är det inte så starkt men just så här att man ser Oj, det kvinnliga skapar kraften mm. som någonting utöver då, liksom att det, det är någonting. och dessutom nu i, i det ekologiska krisens spår tror jag kommer då att vara mera, mera aktuellt då att mm. det, men hallå, nu måste i alla feministers agendor vara det här kampen om livet liksom, och klimatet och, och sådär. Mm. Och, att, och att där kanske inte ekofeminismen kanske ifrågasätter just att en del feministiska tendenser har ibland snarare velat eh, se till att kvinnorna tar plats i de maktsfärer som männen har haft. Att bolagsstyrelser eller ja, mm. visa grenar då. Eller ja, vi ska vara lika tuffa, lika lika Ja, förödande för naturen som ja, män. Det, det var rätt. Liberal, liksom. ja, ja, precis. precis. Det är mer den liberala feminismen. Ja. Och, så. och att ekofeminismen säger nej, liksom livet. Och, och snarare bejaka även de delarna av livvårdnaden och sådär. Hos män och hos alla. Hos alla ja. människor. Och, och gentemot djuren, gentemot växterna. Gentemot, och just det här att det är... Det har ett värd, naturen har ett värde i sig. En växt har ett värde i sig. Inte bara för vad den ger oss utan så. Ja, men då förstår jag. Alltså, till exempel, i, i, jag har varit många gånger i Latinamerika på ställen där kvinnorna är väldigt... Eh, vad ska jag säga, de är i främsta ledet att kämpa i kampen mot gruvor eller oljebolag och sådär. Och där... Man, där även de argumenterar mycket att ja, dessa män, eller våra män, de är så lätt lurade. Att ungefär oljebolagen, gruvbolagen kan erbjuda dem en liten hjälm eller lite gummistövlar. Och, och just det här att även urfolksmän vill an- anamma den här manligheten, gruv, gruvjobbarens manlighet. Och så medan kvinnorna säger, fattar de inte att det som är ger pengar idag kommer att bli svält imorgon. Och, och man kanske kan fråga dem ja, men varför kämpar du så mycket? Och liksom, är du inte, ja, men jag är ju kvinna. Liksom. Att för dem är det argument nog att säga jag är kvinna. Jaha, <laughs> kan du förklara? Liksom. Att de menar att som kvinna har man en vårdande roll först och främst. Och vård, vårda ungar, vårda djur, vårda växter. Vårda men kan de se att alla kan vara liksom mödrar eller vårdande för att alla ja, kan precis. ju egentligen modra världen precis. såklart liksom, precis. Precis. och det är i våra många till exempel för kanske fyra år sedan sista gången jag var i Ecuador jag blev så hedrad för att då började de kalla mig mamma Carmen mm. och då det är just det där, mamma är 
en status eh, höjning. Och sen, jag tror aldrig de har frågat ens om jag har ungar eller inte. Liksom. De, det, det är inte det. Och vi, vi har i den andinska kulturen till exempel eh, mytiska figurer som kallas Mamma Wako till exempel. Och hon var krigare och hon var jättetuff. Och det var någon gång en av mina kursdeltagare frågade, aha, hon heter mamma och vem var hon barn till? Eller mamma till? Ingen aning, helt ointressant. Liksom. Det, är inte, det är inte egenskap av att det, hon, hon kanske inte ens var mamma till någon. Liksom. Men det, det är inte, ja, typ. Ja, typ. Men hon målar, de målar, där är lite duellt och dualistiskt också. Det ena är så här, den som lärde kvinnor att laga mat och, och, och sådär och väva och så. Medan hon var den som lärde kvinnor att kämpa. Så att där, de där två jag kvinnor... Två ja, 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 och just det där liksom att man har hur många mammor som helst. Jag har min mamma, eller min mormor kallar jag mamma också. Ja. Mina mostrar kallar jag mamma. Så det är inte individuell och det är inte så biologiskt liksom. Sen hade vi en mamma i familjen som hon var inte mamma till någon, utan hon hade bara blivit någon gång sjuk och stannat i den by där min mormor bodde. Och hon hade stannat där och de hade vårdat henne och sen i tacksamhet stannade hon för gott där. Men vi kallade henne för mamma ändå, fast vi hade inga, inte för en långt efter, som vuxen som jag förstod att vi inte hade några blodsband om man säger så. Jaha, oj då, det är så. Så det är det, liksom, det är den där moderlighet som Pachamama, moderjord mm. och, och sådär. Och att, eh. Det är väldigt intressant att tänka då på att det här att vara mamma ja. utanför könen. Då. Alltså att det Exakt. Det som du var inne mm. på. Ja. 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 Men vi pratade en del om det för att jag, nu ska vi se när var det förra året eller för två år sedan, jag kommer inte ihåg nu, så var, med, var jag med och gjorde en föreställning som heter DNA, Dansa nära anhörig, som handlade om, det var fyra skådespelare som fick möta sina riktiga mammor på scenen. Och då eh, var det ja, men lite prat om, så här, för då pratade de mycket om moderskap och just att, att modra eller att mödra som jag tycker är, liksom, det är ett verb det är, och det är fritt liksom, från apropå att inte kategorisera och så, det är inte knutet till kön. Och då var det några män där i den gruppen vi jobbade med som liksom, ja men de, det, jag nästan hörde att det så här klickade till lite i huvudet liksom att de har aldrig förstått liksom att aha, så att jag som man kan också, jag kan, jag kan också vara med och modra liksom mitt, min ja, omgivning eller världen eller att det var så här, jag har aldrig tänkt på liksom att det här med att vara mamma och liksom egenskaper som knyts till liksom möderskap och så att det, att det kan vara fritt från kön. Mm. Och det, ja, apropå att liksom arbeta utifrån queer perspektiv, jag vet inte om någon som inte hade varit queer eller som var så här super heterosexuell, kanske en man, kanske för det första inte hade gjort den här föreställningen, men kanske inte heller hade kunnat resonera på det sättet. Ja, jag vet inte. Nu låter jag kanske som en bästevisser, men ni förstår vad jag menar, tror jag. Ja, Eller? Men för, ja, men för jag tänker att feminismen har ju... Eh, alltså alla kapper har ju såklart eh, något att tjäna på att vara queer. Ja. <laughs> men alla kapper har ju också något att tjäna på att ta varandra, så alltså att mm. jobba solidariskt. Men jag tänker att... Ja, för det är ju också, moderskap är ju ett super 
förlamd att det grepp. Alltså, det är också jättemånga kvinnor som inte känner igen sig alltså, i vad moderskap är. Eller, alltså, det kan vara otroligt, eh, också ett väldigt tungt eh, lass och dra att få den egenskapen liksom, på sig. Eh, ja. På 70-talet till exempel när jag kom hit, eh, jag gick med grupp 8, men där kunde jag ha lite problem med det här problematiserandet av moderskapet. Liksom, och problematiserande som var eh, som jag tyckte man tog avstånd från det istället för att konstruera en annan moderskap. Eller, ja, liksom, vi får väl ifrågasätta det som är inom systemet. När man, eh, och sen, ja, jag, läste, jag vet inte om någon gjorde det, men jag läste någonstans om att det var kvinnor som civiliserade sig just för att som ett statement och så. Jag vet inte om det var sant eller om det var myter men, men ändå, jag tänkte nej men liksom, det, varför? Det, och precis som nu just i, för urfolk till exempel är det här att eh, kampen är ju för både för rätten att bestämma över sin kropp och det är inte bara för rätten till abort, därför att vi har tvångsteriliserats mm. också och inte så lång, länge sedan. Så att det, det är rätten till att vara moder när jag vill och bara och låta bli och vara moder när jag inte vill. Mm. Liksom. Mm. Det är inte synonymt med, med liksom, rätten till abort utan det är kunna styra och, och så. Och sen apropå det här med systerskap, inom, inom urfolkrörelsen så internationellt kallar vi ju varandra för broder och syster och sådär. Så så I många av våra språk är det ju så. Och i många gånger kolonialmakter när de kom så trodde de att vi var incestuosa hela, hela bunten. Därför att vi har bror och bror och syster, syster. Åh liksom. oh, nej. Så, så det är ingen som... Ja precis, dessutom liksom, vilken röra. Liksom. Så det det, det kostade säkert mina förfäder ja. dyrt också. Ja. Det, det var ju många, och, och det är ju samma sak med, med icke-heterosexuella relationer. Då, som de använde som argument för varför de skulle mördas. Till exempel i Karibien, på Kuba och så där. Enligt eh, spanska skrifter så och, och, begick de... Vad heter det? Sodomi och Nej, sånt där. Och då måste vi mörda dem. Mm. Om det nu var sant eller inte, det vet man inte. Men liksom, det kan ju ha varit också. Det är... Jag tänker nästan alla lagar som kriminaliserar samkönat sex mm. är ju oftast från kolonialtid. Ja, alltså det är precis. ju kolonial, var... kolonisatörerna som har liksom var... stiftat de lagarna. Just det, där, så det var många sådana grejer som, som kostade ju folks liv. Liksom att... Om man gör det än idag. Ja, gör det. Ja, så. precis. Ja. Mm. Ja. Så där, där har man ju många gemensamma nämnare att kämpa mot alla de här systemen, inklusive kolonialismen. Då, som är ett system som har fördervat relationer folk emellan. Ja. Men jag tänker det är bara att vi kom in på det här med moderskap och du pratar om när du var med, gick med i grupp 8 att, att liksom många kvinnor tog avstånd från det. Jag tänker att ibland måste den kanske också jobba med någon slags jag vet inte om det kallas om man inom queer-teorin pratar om någon slags anti-identifikation att man liksom måste Ja, det kan, ja, det kan vara så enkelt som att man kan kalla det. Man måste helt enkelt ta avstånd för att det ingår i någon längre process i att liksom köta sig igenom olika liksom, saker som Problemet. är vägen för att man ska kunna vara den här hela komplexa människan som man är. Problemet var väl att där på köpet kanske man stötte bort många Säkert. kvinnor som inte bara invandrade kvinnor, även många svenska kvinnor ja. som inte kunde riktigt förstå det här med det här, i huvuddel medelklass från städer som kom med, med det här. Även, om man inte var stark jag var kvar ändå, liksom. men det var massor med grejer, hur man skulle klä sig, hur man skulle, att man skulle sminka sig, man... massor med sådana grejer, men man kunde också 
Story Mode till liksom. mm. Eller att man till exempel skulle man klä sig i säckiga kläder, helst overaller och så. Jag var ver- verksamhetsmekaniker så jag gick med overaller hela veckan. Just och till helgen ville jag ha kjol och lite. Och så, nej, nu får ni. Om ni vill klä ut er till proletärer så var så god. Men jag är proletär i vardag så jag kan klä ut mig till alltså, stads. Ja. Men, nej, men det, det är lite som så här att det är en övergångsperiod kanske så här som tonårsrevolt och så, det, det är väl bra också. Att det ja, finns. fast det är ju viktigt liksom. att kunna prata om olika saker samtidigt så det är också det är tråkigt när det blir så där för det blir också förtryckande då på något sätt inom den rörelsen som då ska liksom eh, kämpa mot förtryck så liksom om man inte ja, väljer att gå liksom i men det var kanske de var kanske så upptagna av sina egna upptäckter och sina mm. egna revolter och kanske inte så siktade så mycket att bygga en bred rörelse utan eh, nå sina mammor och nå liksom andra utan det kanske man jag hoppas att det har blivit bättre nu med ja, det faktiskt. Jag, jag vet det att det är många, många, många fler typer av feminismer. Ja, eller hur? Ja, så jag tänker det. Jag tror det. Men ja, även om det ibland ja, känns som att det... Ja, men det får lite bli lite om att vara... Ja, att sitta och titta på oss. Ja, det är en ganska lång bussresa. Att vi åker alltså... Och då känns det som att det har tagit tio minuter. Det är jättemycket närmare. Ja. Ah, okay. Precis, att det försvårar ju, det försvårar för det kollektiva, det miljövänliga. Mm. Alltså, så är det ju mm. hela tiden. Hur många bussar finns det på en söndag? Ja, eh, ah, det var en bra fråga. Jag vet inte, de går lite olika. Eh, de måste ju nog ha med Dagar. Ja, på söndagar. Ja. Så det är ännu mer periferi. Ja. Men, det, men det som är, jag tänker på det vi pratar om, det här binära, så är ju stad och land, är ju verkligen Precis. en sån binaritet som har skapats av makten. Och, och det här är ju fortfarande Stockholms län. Mm. Alltså, det skulle ju egentligen kunna finnas all, all möjlighet för folk som bor i Stockholm att bo och utnyttja hela Stockholms län. Så 
tal om det polarisering, mm. det, det binära som vi pratade om tidigare. Men vad menar så. du? På vilket sätt blir en liksom, del av en urbanisering för att överhuvudtaget kunna Nej, alltså jag är inte hitta queera mötesplatser så måste du vara i en stad? Ja, eller så, jag, så är, är det, det så, så du så menar? Det, eller, för jag hängde inte med bara. Men, men, en är ju också en anomali, väldigt lätt. Mm. Alltså sådär att den står ut eh, på landsbygden. Mm. Men jag tänker att jag... Eh, till exempel när jag har bott på landsbygden så har folk tyckt att det är, när, när folk får veta det. det så blir det chockartat. Precis, precis. Alltså, precis. Att min kropp ska Nej, ge en platsare inte. Ja. För att det, det, det finns något så dualistiskt i det moderna precis. också. Precis. Alltså att samtidigt som en bara är natur för att den inte är vit och inte precis. modern ja. så kan den bara ingå i någon slags modernistiskt projekt ändå av att ha migrant erfarenhet. Precis. Ja. Nej men det är sant. Nu ska vi ha. Ja. Åh oh, gud, ja, nu känner jag att jag också nästan har ja, lite åksjuk. Jag har inte tänkt på det. Men också för att jag har tittat liksom på det hela tiden. Åh oh, hjälp. Jag tänkte det, det är lustigt det där med å ena sidan Eh, ibland möter man ju att man tror att alla som har invandrat är från landsbygden. Ja. Liksom, alla är duktiga på, ja. på jätter och vad det nu kan vara, liksom odlingar och sånt. Å andra sidan, när man väl är här, då är våra kroppar så är inte det naturliga. I, ute på landsbygden, ja. liksom, som du säger. Så. Nej, jag känner mig jättekonstig i, i, i Österfärnbo i början, just för att jag var också väldigt ensam om det. Då. Mm. Och speciellt med de här uh. små nassarna som håller på. Så här. Jag känner, åh det är jag och pizzabagaren som är de enda. Ja. Men nu är det mera. Nu är det inte så. Nej, Nej det är inte så. Det här jag ta är din alltså väska. Hörla kyrka. Oh, tack så mycket, man. Det här är Hörla kyrka. Oh. Vår ateljé är då den gamla, den gamla kyrkskolan som numera är ett kulturcentrum med, med utställningsverksamhet och café. Nu börjar vi närma oss slutet på vår livesändning här. Ja. Yeah. Mm. Har du varit här? Jag har varit här förut. Ja, du har varit här. Ja. Det var inte jag. Välkomna. Wow. Tack. Vi får... Vad stort. Häftigt. Ja. Oh, vad fint ni har gjort. Jättefint. Wow. Välkomna. Nu ska vi äta eh, mat tillsammans med eh, ingredienser då från eh, lokala producenter. För oh. här omkring så finns ju också en viktig del av just det här. Eh, är ju just den ekologiska. Mm. De ekologiska odlingarna. Så här slutar livestreamen. Tack allihopa. Hej då. Tack. Wow,